Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali lagi ke channel Tegu Ayah. Sebelum kita mula, jangan lupa tekan uh, subscribe <laughs> dan tekan loceng notification untuk dapatkan update setiap kali uh, Tegu Ayah nak muat naik apa ni video baru. Uh, ok, uh, hari ni giliran, eh bukan giliran, hari ni kita sambung lagi uh, menyelesaikan soalan SPM 2019 ni uh, kata satu hari tu part 1 cikgu Ayah dah buat daripada soalan 1 sampai soalan 14 ini start daripada soalan 15 ok uh, soalan 15 terus je lah Soalan 15. Okay, uh, diagram shows uh, saya suka lukis dulu sebab bila kita lukis tu, dia sambil kita lukis tu boleh berangan. Uh, berangan sikit, berangan. Okay, ini sambung kat sini. Okay. A, B, C, D. Lepas tu ada T kat tengah ni. Dia kata jarak ni sama. Bila, bila kita baca uh, lukis ni kita nampak lah Betul kita tak perasan sangat Kan Ok dah siap dah gambar tu Lepas tu dia kata Sebuah segi empat selari ya Segi empat selari maksudnya kat sini Ini selari, ini selari Ok Titik E berada pada AB Titik E berada pada AB dengan keadaan AE, tulis sikit AE walaupun ada kat situ. Allah, terbuat ni ya. AE dengan EB sama dengan 2 nisbah 1. AE 2, AE, AE 2, EB 1. AE ni 2, setiap orang yang satu buat. Macam ni. Okay, ni EB ni 1. Uh, given that EB 4U, EB 4U, EB 4U, ok. Gemuk ni pen ni, jadi cikgu boleh guna ni lah. Kalau sini 4U, nampak, nampak tak? Korang rasa kat sini pun 4U kan? Ha, kat sini pun 4U. Ha, untuk ngelak daripada, apa ni, careless mistake. Ok, dan AD 3V. AD ni 3V. So, 3V. Ha, lawa tu. Kan lawa. Ok, soalan A. Pen color-color ni lawa. AE, soalannya cari AE. AE, AE. Mana AE saya? Allah, AE. Korang rasa? Berapa AE? 8 U. Hmm. 4 campur 4, 8. Boleh? Okay, B. B nak buat kat mana sini lah. Rugi tempat. B. E, T. Mana dia E, T? E, T. E, T. Ha, yang ni. Guna pen ni. E, T. Guna pen ni. E, T. Hmm. Okay. E, T ni. Saya nak buat ikut ET. Ada semut tu di kat sini. Dia jalan-jalan-jalan-jalan ni nanti. Atau dia jalan-jalan-jalan-jalan kat sini. EA. Campur kan. Dia berhenti melangut-langut. Lepas tu dia jalan kat sini. ET. Ha, macam tu. ET ialah EA campur ET. K. K. Ni. Lepas tu. EA EA terbalik negatif 4 U AT AT mana AT 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 ni setengah daripada setengah daripada apa AT AC suju AC kan jadi negatif 4 U campur setengah AC ni pula A, C dari A ni dia nak pergi ke C, ke C ni. Sama juga dari sini. A ke C sama juga dia jalan. Dia jalan nak pergi A ke C. A ke B. So, 12 U. 4 ke 3, 12. Suju. Tambah dengan 
Ni sama dengan 3V. Ha, macam tu. Okey, ni sama dengan U tambah mm, ni buka kurungan 6U tambah 3 per 2 V. Okey. Apa macam ayah ni? 8. Ha, EA. EA ni 8. Ha, 8. 8. <laughs> Sorry. <laughs> Jadi 8 tolak dengan sini negatif. Itulah macam tu lah. Negatif 2U. Ha, ni ya. 6 tolak ni tambah dengan 3 per 2. B. Siap. Siap soalan 15. Soalan 15 siap Soalan 16 Rasanya tak cukup ruang ni Kena ketah baru Ketah baru 16 Okey 16 Sebab Cikgu Ayah tak suka uh, Tunjung-tunjung kat tepi-tepi tu Nanti uh, Tak 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 apa, uh, besar labut. Uh. Okay, sekarang ni kita tengok. Uh, walaupun dah ada kat situ, salin. Dia bergantung pada orang lah. Ada orang dia memang fokus gila. Tapi kalau orang yang tak berapa fokus ni, salin dia. Sama masa salin tu, baru fikir. Janganlah masa salin pun malas fikir. Uh, 9I campur 3J. Dia beri kat kita PQ. PQ. Ni sama dengan ni 2V. Campur KW. Okay. Maknanya saya kena cari satu ungkapan macam ni. PQ daripada ini. Ini apa benda ni? Gambaran dia ni lebih kurang lah. Katalah kita letak dalam bentuk. Dalam satah katis. Macam ni. Okey. Katalah P. Ni 2M. 2M. Tentam lah kat sini ya. P. Sini O. 2M. Lepas tu katalah H. Uh, Q ni. Uh, uh, 6. Dia bubur lah kat sini. Hmm, entam lah. Saya entam je sebab saya nak tengok ni je. H. 6. Okay, kalau saya nak PQ, korang rasa PQ. PQ, sambung kat sini. Ha, macam ni. Okay. Semut ni dia nak gerak daripada P ke Q. Dia boleh ikut jalan mana? PO campur OP. Ha, yang tu yang saya nak. So, saya nak PQ. Dari gambar ni, dari rajah ni, PQ, PO, PO, campur, O, Q. Okay, PO, okay, sekarang ni koordinat ni, 2M ni, dari sini dia gerak 2 ke kanan, M ke atas. Maknanya kalau saya nak terbalik, PO, negatif, 2, 2 I, uh, tolak, MJ, Ha, ni eh, ke bawah tau. Tambah dengan OQ. OQ ni dia arah yang sana. So arah yang sama. Arah yang sana tak ada masalah. Kita HI plus 6J. Macam ni. Lepas tu. Kumpul kan. Negatif 2. Tambah HI. I dengan I. J dengan J tau. Saya, saya kumpul 6. Tolak MJ. Ha, ini PQ. Daripada yang ni. Sekarang PQ yang ni pula. PQ yang ni. Hmm, nak buat asing ke nak buat campur terus. Hmm, letak start sederik lah. So saya letak sini negatif 2. PQ ni PQ ni pun PQ tau. Tambah H. I. Tambah. 6 tolak. M. J. Sama dengan ni. 2. V saya terus ganti kat sini. 2 I tolak J. Tambah K. W 9 I tambah 3 J. 
Hmm. Yang ni saya dah kemas yang ni je. 4I tolak 2J campur 9KI tambah 3KJ. 3KJ. Okay, yang ini saya kemaskan lagi. I dengan I mana I? So, 4 plus 9K I tambah ni 3K tolak 2 J. Kat sini saya letak balik negatif 2 tambah H I tambah 6 tolak M J. Okay, I dengan I saya compare. Negatif 2 tambah H sama dengan 4 tambah 9K. Ini jadi persamaan 1. Apa nama? Kemaskan sikit ni. Kemaskan sikit. 4 tambah 9, 3. 4 tambah H tolak 2. Saya kemaskan. Saya akan dapat H tolak 9K. Kena check juga. Ya eh, tak? 6 persamaan 2 boleh lah 2 yang ini 6 tolak M sama dengan 3K tolak 2 saya, saya compare J dengan J J dengan J so saya ambil ini sebagai saya ringkaskan akan jadi berapa tu uh, 3K tambah M sama dengan 8 persamaan 3 Okay, soalannya H dalam sebutan M. So, dia tak nak K. Saya ambil K subjek. K subjek kat sini. So, 8 tolak M bahagi 3. Setuju. Kan? 8 tolak M bahagi 3. Saya masukkan bola 4 dalam 2. 4 ni dalam 2. Sebab nanti ada, ada orang yang nak study. Orang yang biasa-biasa tu kan. Dia nak study. Masuk mana? Masuk mana? Ah tu saya bubur juga lah. So, saya masuk kat sini H tolak K 9 8 tolak M bahagi 3 sama dengan 6. Jadi, saya cancel sini 3 H tolak 3 8 tolak M sama dengan 6 H tolak 24 tambah 3 M sama dengan 6 Hmm... H tampur 3M sama dengan 30. Tolak ni nak apa? H subjek. H sama dengan 30 tolak 3M. Ha. Siap. H dalam sebutan M ataupun H in terms of M. H in terms of M. Ha. Ini nanti 3 markam. 3 <laughs> markam. Okay, boleh. Renung-renungkan. Renung-renungkan. Tiga marka. Ini namanya Admax. Ha, orang yang bersungguh-sungguh je boleh buat. Jadi, siapa yang bersungguh-sungguh, insyaAllah Allah bagi. Okay, saya nak sambung pada soalan 17. Soalan 17. Okay, the curve Y sama dengan EX oh, 4 plus 2X. Uh, ada titik pusingan pada negatif 1Q ataupun turning points. Turning point ni maksudnya auto dalam pola otak kita kalau sebut je pasal turning point ataupun titik pusingan, korang BY per DX kan dia. Per sekali di Y per DX. Kalau tak tahu nak buat apa pun dah ada marka sebenarnya. 3. Uh, 3 PX. Eh. 4 PX kuasa 3. Terbalik. Tambah dengan 2. Ha, ini pembezaan dia. Boleh kan nampak ni. 4 PX kuasa 3. Tambah 2. Okey. Lepas tu. Uh, turning point ni. Point dia mesti sama dengan kosong. Ha, bila kita ganti X dengan negatif 1. So, letak kat sini negatif 1. DY per DX sama dengan 4P. Negatif 1 kuasa 3 campur 2 sama dengan kosong. 4P negatif sama dengan negatif 2. P sama dengan setengah. 
Soalan ni cari nilai P tak baca soalan lagi Tapi dah tahu dah dah boleh agak So P sama dengan setengah Kita buat banyak latihan kita dah boleh agak Okay lepas tu Q nilai Q Mana nilai Q ha yang ni Q Jadi saya buat sebelah ni je nilai Q Bagi lawa sikit tak Lawa sikit Uh, y sama dengan Px kuasa 4 tambah 2x ni Saya gantikan Q kat sini So P ni setengah X ni negatif 1 Campur Eh kuasa 4 Tengok tu 2 negatif 1 Jadi Q sama dengan setengah Tolak 2 So berapa setengah tolak 2? Setengah tolak 2, negatif 3 per 2. Okey, siap. Eh, kena tulis. Q sama dengan negatif 3 per 2. Ha, macam ni. Dan jauh-jauh macam ni. Sebelah ni, Q. Ni. Okey, siap. Soalan 17. Tik. Boleh guna bawah dia. 18. Boleh. Tang, tada. Okey, 18. Pengamiran Salin Salin Stik 3 K Given Fy Sama dengan A Dy Sama dengan 3 per 2 Ni di given Soalan A Sebab soalan tu dia uh, du, Dui bahasa Jadi dia nampak macam banyak Bila kita bila kita tulis Yang kita nak ya Satu ni je Ok soalan A Ni K 3 4 F Y D Y Dia suruh kita cari yang ni Ini Kuang uh, perasan tak K sini diberi 3 Dari 3 hingga ke K Tapi soalan nak dari K ke 3 So saya ubah Kedudukan ni Kalau saya ubah kedudukan ni Auto letak negatif kat luar So negatif 3 K okay, Saya boleh ubah lah kedudukan dia 4 FY Boleh Kalau kita ubah dua ni uh, Kedudukan kedua ni Dia tanda negatif Jadi saya letakkan negatif 4 C ni 3 K FY Tambah dengan DY jadi negatif 4 Puan tak benda ni 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 sama dengan 3 per 2 3 per 2 Jadi kalau saya tekan kalkulator Dapat negatif 6 hmm. Dan B B dia beri sebagai Apa tu Dari 3 hingga K Ni 2 tolak FY DY Sama dengan 4 Kamera ni kita boleh pecah 3 K 2 DY ha, Pecah 3 K FY DY Sama dengan 4 okay. Hmm ini ini saya integrate jadi 2y. So saya letak 2y macam ni 3k. Ini ini semua ini semua yang ini 3/2. So 3/2 sama dengan 4. Jadi saya nak selesai dalam kurungan ni saya buat macam ni. Sama dengan 4 tambah dengan 3/2. Jadi ini saya ganti K dulu so 2K. Yang atas ganti dulu 2K. Lepas tu yang bawah ni 6. Uh, 2 kali 3 6. Uh, tetap pergi pula. So 2K sama dengan 4 tambah 3 per 2 campur dengan 6. 4 tambah 3 per 2 campur dengan 6. Akan dapat 23 per 2. Jadi K sama dengan 23 per 4. Haa. Uh. Contoh. Bila kita nak buat kerja macam macam ni Mesti guna kertas bersih macam ni Supaya kepala kita tak serabut sangat Boleh ha, Ini pengamiran Sebenarnya pengamiran orang kata susah Tapi um, Kita kena faham Kita kena faham konsep dia Okey, boleh 
Okey, soalan 18 nak masuk pada soalan 19. Soalan 19. Soalan 19 SPM 2019. So saya lukis sikitlah, saya lukis sikit. Saya sebenarnya okey dia macam ni ya. Sebenarnya nak ceritakan yang yang luas ni di bawah graf ni negatif. Luas bawah graf ni negatif. Hmm, jadi. Graf ini ialah Y sama dengan GX. Okey. Soalannya dia beri ni A ni. Dia macam seram lah. D, D per DX. C ni 2 HX. Sama dengan GX. Ha, ini pembezaan. Different, different shape. Different shape benda ni akan dapat benda ni. Kalau saya integrate benda ni. Saya kena integrate kedua-dua. Integrate kedua-dua belah pihak. Kedua-dua kedua -dua belah ni. Ha, ini auto hilang benda ni. Dia akan tinggal macam ni je. Ha, bila saya integrate sebelah sini. Sebelah sini kena ada lah tandanya. GX. GX. Ha, macam tu. Boleh. Buang benda ni maksudnya kita integrate dia uh, tinggal yang ni je. Ha, ni sama dengan ni. Given pula HX ni. HX. Ni, ini given. Ni ha, soalan. AB ni sama dengan negatif tujuh. Jadi saya letak belah sini lah. GX. GX. Sini dua HX. A, B. Okay. Uh, the ni area. State the area of the shaded region. Jadi area, area ni positif. So saya, saya ni kan lah. Saya apa nama? Modulus kan dia. Uh, negatif 14 sama dengan 14. Uh, macam tu. Hmm. Hmm, boleh. So B. The graph Y dengan GX ni passes through the point 3 negatif 19 ni. So D. Ha, sama juga dia beri macam ni. Seram tengoknya ni. GX sama dengan 3X squared tambah 2X tolak 6. Ha. Sebab saya kata tadi. Kalau kita buang benda ni, saya integrate dia. Saya kena integrate sebelah kanan. Jadi, saya tak payahlah tulis-tulis sangat. Kalau tulis-tulis sangat, dia macam serabut kan. Terus dia saya letak. Dia hilang terus ni bila kita integrate. So, tapi jangan lupa lah integrate belah kanan ni. 2X susah 2 per 2 tolak 6X tambah C. Integrate ni kena ada tambah C sebab tak ada hat. Dia, uh, tak ada limit. Jadi, kita kena tambah C. Kemaskan sikit. Sebab serabut nampaknya X rasa 3 tambah X rasa 2 tolak 6 X tambah C So kita kena cari nilai C Nilai C kita cari kita ganti kat sini Kita ganti point ni, ni. Kita ganti yang ni kat dalam ni Ini untuk Y ini untuk X Ini ni sama dengan Y Korang jangan tak tahu pula Y sama dengan GX Yang kadang Y sama dengan FX kan ha. Ini untuk Y So 19 sama dengan 3 kuasa 2 campur 3, 2 pula 3, 3 kuasa 2 tolak 6, 3 tambah C. Ini kalau saya cari C, saya dah tekan kalkulator akan dapat 1. Orang tekan kalkulator tahu berkat. Ha. Jadi bila dah dapat ni oleh itu, soalan nak GX in terms of X, so GX. Sama dengan X kuasa 3 campur X kuasa 2 tolak 6X tambah 1. Ha, siap. Soalan hmm. ni berapa? 4 marka integration. Okay. Buang benda ni kita integrate. Integrate kiri dan kanan. Ha. Dia nampaklah tak segabut. Kan? Saya rasa lah. Masing-masing lah. Tapi kalau, kalau nak ikut cara saya, macam ni lah saya buat. 
ओके ये पूरा सोलन डो क्लो the events ah kita type eh kita tulis oi p e sama dengan x orang dah tu tu yang macam ni eh bukan semua orang lah cikgu ayah je orang lain tu okay. k p c sama dengan z ni saya salis je perkataannya tak bersandar ataupun independent tapi tidak saling eksklusif or not mutually eksklusif benda tu Um, maksud benda tu kalau saya ada saya buat nota sikit A B C dia ni akan jadi P A darab P B darab P C tak bersandar tak bersandar dan tak saling eksklusif tak saling eksklusif eksklusif ataupun malah nak saling dua kali not mutually eksklusif ataupun independent ya ok satu lagi kalau saya ada PA tindan B pula ini akan jadi PA darab P B J ok kalau saya ada P A union B ni dia akan jadi PA uh, tambah PB tolak PA macam ni. Okay, dah. Ini macam nota lah. Okay, soalan A. Cari, ungkapkan bukan cari, express. So, P A, B, C sama dengan, apa tadi rumus kat sini? Boleh tak? So, kalau saya terus ganti je, ini ialah X, X darab Y, darab Z jadi X, Y, Z siap, siap B soalan B, P A, union B ini sama dengan P, A, A mana A? X, ni kan, ni rumus ni, A, tambah Y, P, B, Y, tolak X, Y. Ha, macam ni je lah, tak boleh buat apa, tak boleh buat apa. Okay, dah, siap. Soalan 20, hey, soalan 20. Soalan 1. Dua satu, okay. Dua satu ada gambar tu, gambar tu saya lukis lah sikit gambar ni, gambar ni, hmm, gambar ni dia macam ni, macam ni satu, dua, tiga, empat, apa? Sini dua pi, sini pi, sini paling tinggi dia m ini kosong ok dia bagi persamaan dia yang ni yang ni so y sama dengan n sin alpha cos alpha ok korang kena ingat dia ada, ada rumus satu agak-agak sinonim sikit lah sin 2 alpha sama dengan 2 sin alpha cos apa? Ha, korang rasa saya nak buat apa dekat sini? Ni rumah ni diberi dalam soalan, dalam kertas soalan ni. Mana? Betul ha ni. Rumah ni diberi dalam kertas soalan ni. Tapi kita kena tahu guna lah. Okay. Macam mana saya nak buat nak edit dia? Saya nak dia dapat bentuk ini. Jadi saya darab 2. Ini. Saya darab 2 per 2. Uh, N sin alpha. Cos alpha. Macam tu. Jadi saya edit dia. 
N saya keluarkan, 2 saya masukkan. N per 2, macam ni. 2 sin alpha cos alpha. Ha, kiak. Saya letak kat bawah ni, jimat tempat dah ni. Macam mana tadi ni? Uh, ini semua tadi kurang nampak apa ni? Ni. Kurang nampak apa? Sin 2 alpha kan? So, saya letak kat sini N per 2. Apa tadi? Sin 2 alpha. Hmm. Jadi soalannya tanya. Ungkapkan nilai M dalam sebutan N. Okey. Bila saya lukis gambar ni. Uh, nombor apa ni yang kat luar sekali ni. Ungkapan kat luar sekali ni melambangkan dia punya. Hmm. Um, dia punya tinggi benda ni. So ni M ni sama dengan yang dekat luar ni. Ha, saya akan buat saja je tu kopen lain eh. M sama dengan N per 2. Ha, macam tu siap. Hmm. M sama N per 2. Lawa sikit. Okay. C eh. Tu B. Terdapat 8 penyelesaian bila Y sama dengan K. Y sama dengan K ada 8 penyelesaian. Macam mana nak dapat penyelesaian Y sama dengan K? Una ronda, una nali anjir ada yang lontok. Okay, saya buat satu lain kat sini. Kat sini. Akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Okay, dia tanya. Nyatakan julat nilai julat K dalam sebutan M supaya 8. Dia tak boleh M. Kalau Y sama dengan M, dia cuma ada 4 je. 7. Y dengan ni. Kalau yang bawah ni pula, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, K ni mesti antara mana? K ni mesti antara kosong hingga M. Hmm. Siap. Boleh Boleh eh Okay Kita sambung ini pula Trigo ni tak ada Taklah susah sangat Cuma kita nak kena Faham sikit dunia konsep Bukan faham sikit Banyak menurutnya Nama pun MX kan Okay boleh Kita sambung lagi Okey, kalkulator. Rajah 9 menunjukkan satu kod laluan 4 digit 0131 yang telah ditetapkan oleh San pada telefon pintar dia. Dia hendak menetapkan semula kod laluan dengan keadaan kod laluan baru itu tidak boleh mengandungi digit 1 diikuti oleh digit 3. Uh, telefon ni dia ada nombor 22. Nombor kosong, satu, dua, tiga, empat, lima, kan? Enam, tujuh, lapan, sembilan. Tak ada sepuluh kan buat telefon kita. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ada sepuluh nombor. Okey, dia nak, dia nak buat kod ni tapi tak boleh Tak boleh uh, satu diikuti oleh tiga. Jadi saya buat semua dulu. Semua satu, dua, tiga, empat. Uh, maknanya sepuluh. Cara sepuluh, 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 sepuluh. Nombor ni boleh berulang. Tolak dengan. Tolak dengan. Satu diikuti oleh tiga. Mereka saya satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Macam ni. Saya nak tolak benda ni. Jadi kalau saya bubuh kat sini satu. Satu, nombor satu, nombor tiga. Kat sini satu dengan tiga. Kat sini satu dengan tiga. Okey. Jadi... Jadi kat sini, 1, nombor 1 saya ambil, nombor 3 saya ambil, so 10, 10. 10, 1, 1, 10. 
10 10 1 1 ok kat sini dia jadi 100 kat sini 100 kat sini 100 tolak dengan eh tolak pen biru tolak dengan apa kurang rasa saya nak tolak tolak dengan apa nombor yang ni um, dia ada dalam meter selit yang ni dengan yang ni so dekat sini mungkin 1 3 1 3 kat sini dengan kat sini jadi Allah saya dah terletak kat sini maknanya satu lah satu makna satu cara satu cara ya tolak satu uh, tolak satu tolak satu lah tolak satu jadi kat sini 10 kuasa 4 tolak dengan 300 tolak dengan 1 akan dapat uh, 9701 ok siap ok siap soalan 22 ingat tau di dalam ni ada satu lagi yang kita kena tolak Okey, soalan 23. Okey, satu tinjauan telah dijalankan tentang taburan pendapatan di kalangan sekumpulan pembeli berpotensi oleh sebuah syarikat pemaju perumahan. Jadual satu menunjukkan dapatan tinjauan itu. Okey, saya suka buat jadual jadual ni juga tapi saya buat turun bawah. Kat sini, saya letak pendapatan isi rumah. Isi rumah. Pendapatan. 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 Jadi, tak jadilah sebab kita baru. Pasalnya, patutnya luas ni. 23. Pendapatan. 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 So, saya kalau macam tu pun saya tak nak stres. Hmm. Okay. Uh, 2,000 hingga 2,999. 3,000 hingga 3,999. 4,000. 999. 5,000 hingga 5,999. 6000 hingga 6999 7000 hingga 7999 ha buat kat bawah ke belak ke bawah macam ni senang nampak dia ini f ni number of family ni ah uh, frekuensi tunggu f je lah ya, number of family bilangan keluarga bilangan keluarga tulis jugaklah okey kat sini 150 kat sini 208 250. Ni saya salin kat sini je. 160. 143. Cuma tahu kan ada baru pelajar yang baru nak belajar. Okey. Okey. Sebab dia ni. Pemaju perumahan itu bercadang menyediakan satu skim perumahan untuk kumpulan berpetak berpendapatan sederhana. Pemaju mengenal pasti kumpulan itu dengan mengecualikan mereka yang berada pada 25% bahagian atas dan 25% bahagian bawah taburan itu ros layak untuk skim tersebut. Apakah julat pendapatan ros? Maksudnya saya kena cari a uh, kuartil. Kuartil eh. A uh, kuartil F longgok. Uh, kumulatif, kumulatif. Eh. Okay. Okey. 150 lepas tu plus dengan 2 ni 358 kurang tambah sendiri ini tambah ni ini tambah ini dapat 608 768 911 dan 960 hmm. ok uh, 25% bawah maknanya Q3 dengan Q1 lah kuartil pertama dan kuartil ketiga. So saya ambil kuartil pertama dulu. Kuartil satu adalah adalah cerapan ke berapa? Ah uh, 960 ni 
per 1 per 4. Alhamdulillah. 1 per 4. Hmm. 1 per 4 daripada 960. 1 per 4 daripada nanti ada orang tak. Ini, 1 per 4 dari 960. Berapa? 240. Tekan kalkulator akan dapat 240. 240 ni dia duduk dalam sini. Jadi korang ambil color, pen color macam saya, pen color eh, hitam ke merah? Hitam. Pen color ni ni buat macam ni. Hmm. Saya buat saya punya style lah Ada orang macam-macam lah kan Lepas tu saya suka buat macam ni Saya buat macam ni hmm. Tengok apa saya buat no, okay. Ini Q3 adalah cerapan ni Jadi eh Q3 pula Q1 Q1 rumus dia uh, Sempadan bawah Lower boundary Dia kat sini 299.5 Ah, 2999.5 plus dia punya rumus dia rumus dia yang ni rumus dia Jangan tengok ya rumus dia yang ni mana ah, rumus dia ni eh, tak ada rumus dia statistik ah, ni tak nampak ni ah, M sama dengan L plus ni ni rumus dia sebenarnya boleh ni rumus dia jadi nampak tak ni, ini lower, lower boundary, ini setengah untuk median. Kalau untuk Q1, uh, 1 over 4. Lepas tu daripada jumlah N minus ini F. Tu sebab saya letak macam ni dan C. Okay, sekarang ni saya letak macam ni. Ten, nampak tadi tu. Jadi 1 per 4, 9, uh, 1, 5, ni saya letak kat sini. 208 ni sini supaya saya tidak confuse. Hmm. Lepas tu kat sini dia punya apa size class. Size class di, kalau kat sini uh, atas ni 3999.5 minus 2999.5. Ha macam tu. Jadi kalau saya tekan kalau kartu ni semua kau tekan kalkulator betul tu eh. Jadi kurang akan dapat 34 3, 2, 2. Ha. Sini. Ini Q1. Q3 pula. Q3 adalah cerapan ke 3 per 4 dari 960. Ha. Dari 3 per 4. 3 suku. Daripada ni dapat 720. 720 ni kurang rasa kat mana? 720. 720. Kat sini. Eh. Tak mau. Kalau hitam. 720 kat sini. Jadi saya buat kat sini. Ha. Ni. Ha. Leh. Lepas tu. Buat pen merah saya macam ni. Supaya apa tadi saya nak guna dekat rumus. Ha. Jadi. Q3 saya. Q3 sama dengan lower boundary saya 499 9.5 plus dengan sini sini 3 per 4 daripada 960 tulis balik tolak dengan ni 608 yang kat atas ni yang kat bawah dia 160 hmm okay. kat sini sebenarnya 1000 kalau korang cari 1000 Hmm, 1000. Jadi sama dengan Q3 ni sama dengan 5699.5. Okey, dia nak bundarkan kepada RM terhampir. RM terhampir. Jadi jawapan kita ialah yang paling kecil ni tadi 3432. Je ni, Ros Ros ni, pendapatan Ros ni Julat pendapatan Ros tinggi dia Ini apa enam tadi Lima tujuh kosong kosong Haa siap Hmm Soalan dua puluh tiga Boleh Haa macam ni Saya boleh lama sikit Supaya orang boleh tengok Boleh ambil gambar Haa 
Okay. 24. 24. Okay, Rajah 10.1 menunjukkan sebuah roda putar punya empat bahagian yang sama besar. Dengan mata berbeza digunakan uh, untuk satu cabutan bertuah di sebuah pasar raya. Ni lah, dia pusing-pusing-pusing-pusing. Selepas membuat dua kali putaran, dua kali putaran, pelanggan yang, pelanggan yang mendapat sekurang-kurangnya sembilan mata, sembilan atau sepuluh, sekurang-kurangnya tu dia punya... Uh, keyword untuk hin dia sembilan atau sepuluh dia beri peluang untuk membuat cabutan sebiji bola secara rawak daripada kotak ni hadiah akan diberi jika bola hitam bola hitam aja yang dapat ok ceritanya panjang lebar dia first first sekali cari keberangkian bahawa seorang pelanggan layak membuat cabutan se- mem- layak membuat cabutan sebiji bola daripada kotak tu ok macam ni Hmm. Kita ada Saya saya buat untuk jadual sikit lah Jadual Bolanya 2, 3 Bukan bola ni Apa tu 3, 4, 5 2, 3, 4, Dia pusing 2 kali kan Jadi uh, mungkin 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 Mungkin ni tiga 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 empat tiga lima mungkin ni kau tahu tak apa saya buat ni ni empat tiga empat 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 lima ini lima dua lima tiga lima empat lima lima betul lah semak So, semua ni ada berapa? Satu, dua, tiga, empat Dengan Enam belas Ada enam belas Okay uh, Dia kata apa tadi? Sembilan, sekurang-kurangnya Sembilan mata Sembilan atau sepuluh So, saya ambil yang ni Sembilan Sembilan Sepuluh Okay, jadi untuk A Untuk A uh, Sini lah untuk A, kebarangkalian bahawa seorang pelanggan, aa, seorang pelanggan layak, kurang type, aa, bukan type tulis saja, layak, tetap, tetap, sebiji bola dari kotak itu, aa, macam ni, tiga daripada berapa? Enam belas. Siap. Okey. B, Seorang pelanggan yang memperolehi 10 mata tapi gagal mencabut bola hitam diberi keistimewaan untuk buat cabutan kedua tanpa mengembalikan bola yang pertama. Maknanya dia dah cabut, dia letak balik bola tu. Jadi cara nak faham dia, nak faham dia 10 ni tak yang dapat 10. 10, saya buat macam ni, 10, dapat 10. Uh, ini yang tak dapat 10 Ini yang dapat 10 Nak dapat 10 ni tadi Satu uh, Ini Nanti ya Saya buat dengan ni Ini yang tak dapat 15 daripada 16 Nampak kan Ini 1 per 16 10 ni 1 per 16 Okay Lepas tu dia dah dapat 10 Dia cabut Hitam Ini Tak dapat hitam Hitam ni, dua daripada satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Hitam dua per lima. Yang tak dapat hitam ni, yang tak, uh, tiga per lima. Okay, dia kata, kalau dapat hitam, dia beri peluang untuk cabut yang kedua. Satu, eh tak dapat hitam. Uh, apa tadi? Hitam. Okey, jadi eh salah tanpa mengembalikan bola pertama. Hmm, mak, cikgu ayah pun silap. Tanpa mengembalikan, maksudnya sekarang ni bola hitam dah keluar. Semua bola ni ada satu dua tiga empat lima. Bola hitam dah keluar kat sini tinggal tinggal berapa bola hitam? Ah uh, bola hitam dah keluar, dah keluar dua daripada 
Empat. Bola hitam ada dua. Ha, salah. Du bola hitam ada dua. Yang ini tinggal pun dua empat. Dia, jumlah dia sebenarnya kat ranting ni. Dia mesti empat per empat. Satu, satu lah. Ni satu, ni satu. Jadi kalau dia nak kisah ni, nak jawapan yang hitam. Dapat hitam ni. Kalau tak dapat pun dapat hitam. Saya akan ambil jawapan dia sebagai keberangkalian. Ni saya terus kat sini je lah. Nak dapat H hitam ni 1 per 16 Darab dengan 2 per 5 Kat sini Tambah Nak dapat hitam kat sini 1 per 16 16 Darab 3 per 5 Darab 2 per 4 Haa macam tu hmm. Aduh Ini sama dengan kalau korang tekan kaki kita dapat 7 per 160. Hmm. Macam ni. Okay. Boleh. Okay. Sekarang ni saya, saya tengok soalan last 25. Soalan 25. 25. Ni, ni, ini, ni Fx, ni, okay, sekarang ni, sini mu, kat sini, uh, bagi saya mu tambah 2, kat sini pun ada. Okay, sekarang ni dia 25, peratus. Sini pun 25, maknanya sini pun 25, kosong poin 5, 50 peratus. Soalan A. Cari sisi yang PY. So, P, X, B besar, mu tambah 2. Macam ni. Sama dengan 0.25. Jadi, P saya tukar pada Z. Uh, macam ni. Mu tambah 2, tolak mu. Bahagi dengan sigma. Sama dengan 0.25. Nak cari ni lah sigma ni. Kat sini akan dapat Z lebih besar 2 per sigma. Sama dengan 0.25. Kita tengok kat jadual ni 0.25. 0.25 kat dalam tau. Tengok kat dalam. Tengok kat dalam 25 ha, yang ni. Ini. Maknanya 0.6. 7. Sini 14, ada 14, 14, saya ambil yang sini, yang dekat sini, 5, ataupun sini, sini 4, 14, bawah oh, sini 14, 4 lah. Hmm. Jadi, 0.6, 7, 4. Okay, 7, jadi 2 per sigma, 0.6, 7, 4, sini. Jadi, saya, kalau saya cari sigma ni, sigma ni ialah sisi MPY ni. Jadi, uh, cross multiply patah-patah balik akan dapat 2.967. Okay, B. Hitungkan keberangkalan bahawa Leah akan sampai lewat, uh, diberi, mur, uh, diberi, uh, diberi bahawa min masa uh, bas itu sampai ke sekolah. Ya, 7.15 pagi. Murid-murid dianggap lewat sekiranya mereka sampai 7.20 pagi. Jadi, P, X lebih besar 7.20. Ini sama dengan P, saya tukar kepada Z. 7.20 tolak 7.15 bahagi dengan sigma. Ini bahaya sikit ni tau. Saya pun mula silap ni. 720 tolak 715 bahagi sigma akan dapat P tekan kalkulator sendiri akan dapat 1.685 kalau kita tengok pada jadual akan dapat 0.0460 ha. ataupun boleh terima 0.0459 ni pun boleh terima juga ok sudah siap soalan 25 sekarang paper 1 aa uh, Terima kasih uh, sebab menonton dan memberi perhatian. Semoga ilmu yang Cikgu Ayah berikan akan beri manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng. 
notification supaya uh, channel ni akan terus berkembang. Okay, dah boleh cuba sendiri dekat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.